В подмосковной Ивантеевке к решению коммунальных задач подошли нестандартно. Установили биометрические домофоны. Что это такое и как работает, увидел Дмитрий Дмитриев. Это не секретная система, а простой домофон, точнее биометрический. Теперь, чтобы зайти в подъезд, нужно всего лишь приложить палец. Не набираете код, не надо ключа, вы просто представляете палец и открываете дверь. Другой человек сюда, палец, который, у которого не закодирован, он сюда не попадет. Такой домофон первый в своем роде появился полгода назад в Ивантеевке. Пока только в одном доме и в качестве эксперимента. Очень удобно, когда идешь с сумками, с чем-то руки за, за, заняты, не всегда можно ключи найти в закормах карманов, поэтому вот удобнее нажал, подошел, открыл, пошел. На мой взгляд, такой вид домофона очень удобный, потому что, во-первых, посторонние теперь попасть внутрь подъезда не смогут, ну а во-вторых, жителям проще, не приходится искать ключи в кармане. Но есть и свой значительный минус. Если ваш палец окажется мокрым, то попасть внутрь подъезда у вас не получится. Нашу проверку система не прошла, но впереди более суровый экзамен – зима. Так, ошибку дает. Придет идти на оборудование, прозванит квартиру. В Риотове биометрических домофонов пока нет, только аналоговые и цифровые. Мастера говорят, что и с обычными проблем хватает, что уж говорить об инновациях. Даже вот такие ключи контактные, и то плохо себя показывают. Малейшее загрязнение, уже плохо контакт происходит. А что будет с отпечатком пальца, когда каждый человек подходит пальцем, трогает? Домофон – дополнительная безопасность. Если эксперимент в Ивантеевке все-таки будет удачным, то скоро биометрические замки будут на всех подъездах в Подмосковье. Дмитрий Дмитриев, Николай Стахов для РТВ.